ఈరోజు అపవాది మనుషుల జీవితాలని దాడులు చేస్తూనే ఉన్నాడండి ఈరోజు మనందరికీ శత్రువు ఉన్నాడని తెలుస్తుందా మీకు ఈరోజు మనందరూ శత్రువు ఉన్నారంటే అవునండి మా పక్కింట మా లేకపోతే పలాన వ్యక్తి పలాన వ్యక్తి పలాన వ్యక్తి చాలామందికి భర్తే శత్రువు భార్య శత్రువు నో 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 మనం పోరాడేది మాంసాన్ని కాదు మనం పోరాడేది మనుషుల్ని కాదు మనం పోరాడేది కనబడే శత్రువుని కాదు కనబడని శత్రువుల్ని ఇంటి ఎంటిటీస్ ఫోర్ ఎంటిటీస్ వీఆర్ ఫైటింగ్ వాయుమండల అధిపతులు లోకనాథులు దురాత్మ సమూహములు ఇవన్నీ దురాత్మలు పడిపోయిన దోతలు మనుషుల్ని దాడి చేసుకుంటూ వస్తున్నాయి ఈ దురాత్మలు ఒకరిని దాడి చేస్తున్నాయి అనేటప్పుడు ఇందువలన ఒక మనుషుడు ఇస్తున్న అవకాశాన్ని బట్టి ఆ దురాత్మలు దోరుతున్నాడు కారణము ముఖ్యమైన అవకాశం ఏంటంటే ఆ ఇల్లు ఖాళీగా ఉంటాం లేకపోతే ఆ జీవితం ఖాళీగా ఉంటాం ఆ బ్రతుకు ఖాళీగా ఉంటాం రక్షించబడిన వారు నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నింపబడిన వారా మీరు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నింపబడిన వారా ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడేవారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాట్లాడేవారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా జీవించేవారా మనల్ని మనం పరీక్షించుకోదామండి దయచేసి పరీక్షించుకోదు ఎందుకంటే చాలామంది ఈరోజు ఐ స్టిల్ సీ దిస్ లాడ్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కుటుంబంలో సమస్య ఉద్యోగంలో సమస్య జీవితంలో ప్రతి విషయంలో సమస్య కారణం ఏంటి దేవుని ఆత్మ లేదు కాబట్టి సమస్య రాదని కాదు సమస్యలో జయం ఉండదు సమస్యలు ఓడిపోతాం సమస్యలు దుఃఖం కలుగుతాం సమస్యలు వేదన కలుగుతాం దేవుని మాటలు చూస్తే యోహాను పది ఒకటి చదువుతామండి దేవుని వాక్యంలో గొర్రెల దొడ్డిలో గొర్రెల దొడ్డిలో ద్వారమున ప్రవేశింపక ద్వారమున ప్రవేశింపక వేరొక మార్గమున ఎక్కువాడు వేరొక మార్గమున ఎక్కువాడు దొంగయ్యు దోచుకున్న వాడునే ఉన్నాడు ఈ మాట మీకు అర్థం కాలేదు అనుకుంటా చెప్తున్నాను యేసు ప్రభు అంటాడు గొర్రెల దొడ్డు అంటే యేసు ప్రభు మార్గం ఆ మార్గం ద డోర్ ఇస్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎందుకంటే కింద చదువుతే మీకు అర్థం అవుతుంది ఐఎమ్ ద డోర్ కీపర్ అని ఉంటుంది నేను నేను అక్కడ ఉన్నాను నా ద్వారముగా లోపలికి రాకుండా నా ఇంట్లోకి రాకుండా నా మందలోకి రాకుండా నా బిడ్డల దగ్గరికి రాకుండా వేరే చోట నుండి దోకి వచ్చేవాడు దొంగ దొంగ వస్తాడు దొంగ వస్తాడని యేసు ప్రభువే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ దొంగ వస్తాడు జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు చాలామంది మన జీవితంలో వచ్చేవారు దేవుని మార్గంలో రావట్లే వేరే మార్గంలో వస్తున్నారు ఈ మాట జాగ్రత్తమేనండి మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమనస్తులు చూస్తే దేవునికి విరోధమైన సంబంధాలు అన్యులతో సహ సహవాసాలు తప్పుడు మార్గములు తప్పుడు జీవితాల్లో హౌ కెన్ యువర్ లైఫ్ మిక్స్ విత్ సిన్ నీవు రక్షించబడిన వ్యక్తి అయిన తర్వాత ఏసు రక్తం ద్వారా కడగబడిన వ్యక్తి అయిన తర్వాత ఏసు రక్తం ద్వారా నిబంధన చేయబడిన వ్యక్తి తర్వాత నీవు నీ జీవితంలో ఎవరికి పడితే వారికి ఎలా చోటిస్తావు అలా ఇచ్చిన తర్వాత నా జీవితం ఇలాగ అయిపోయిందని మరలా ఎందుకు అడుగుతావు ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇస్ ఫాల్డ్ నువ్వు దొంగతో స్నేహం చేస్తున్నావు దోచుకున్న వాడితో స్నేహం చేస్తున్నావు నాశనం చేసే వాడితో స్నేహం చేస్తున్నావు ఆయన ఆ పలాన వ్యక్తి నీ జీవితంలోకి వస్తా ఆ స్త్రీ కానీ ఆ పురుషుడు కానీ ఆ పని కానీ దేవుని మార్గంలో రావాలి ఈ కేమ్ ఇన్ క్రికెట్ వే అండ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ గాడ్ టు బ్లెస్ యూ హౌ కెన్ హీ బ్లెస్ యూ ఎలాగ ఆశీర్వదిస్తాడండి మీరు తప్పుడు నిర్ణయాలు చేస్తున్నారని తెలుసు ఏమా నీకు తెలియలేదా అని అడిగితే తెలుసు తెలిసి ఎందుకు చేసావు బికాస్ యు ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మాయగాడు మాయ చేస్తాడు వాడు ఆది నుండి మోసపరుస్తూనే వచ్చాడు ఆది నుండి మోసపరుస్తూనే వచ్చాడు కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు నా ఆత్మ నీలో అంటే మోసం జరగదు నీలో నా ఆత్మను పెట్టుకోలేదు కాబట్టి వాడు మాయకి నీ బుర్ర పడిపింది సింపుల్ ఈరోజు ఆదాం నా అమ్మని తిట్టాలంటే అందరూ తిడతారు అందరు తిడతారు అవ్వ కాబట్టి అలా చేస్తాను మరి నువ్వైతే ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు మాత్రం ఏమైనా తేడావా కనీసం ఆదాం అమ్మ చూస్తే ఒకసారి పడినట్టు కనబడుతుంది మీరు ఎన్నిసార్లు చేశారు హౌ బెటర్ ఆర్ యూ సో డోంట్ జడ్జ్ ప్రతి వారు వారు తప్పులు ఒప్పుకోవాలని దేవుడు నాకు తెలియజేస్తుంది ఇంకోటి తప్పులు చెప్తాం కాదు ఇంకోటి పశ్చాత్తాపంలో నడిపించి కన్విక్ దెమ్ బట్ నాట్ కండెమ్ దెమ్ టుడే ద వరల్డ్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ కండెమింగ్ ఈచ్ అదర్ నాట్ కన్విక్టింగ్ ఈచ్ అదర్ యువర్ కన్విక్షన్ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో లవ్ నో కన్విక్షన్ దేవుడు వాకి చూస్తే ఇక్కడ యేసు ప్రభు అంటున్నాడు నా ద్వారంగానే నా మందలోకి రావాలి నా ద్వారంగానే నా చిత్తంలోనే రావాలి అలా రాకను వస్తాడు వచ్చేవాడు దొంగ ఎందుకంటే దాంట్లోనే పది పది చదవండి దొంగ దొంగ దేని వస్తాడంట దొంగతనమును దొంగ దొంగతనానికి హత్యను హత్యకి నాశనము చేయటకు వచ్చును నాశనము చేస్తానికి 
దీనికి వస్తాడేమో కాదు వాడు వచ్చిన ప్రతిసారి ఈ మూడు జరుగుతుంది అందుకనే చాలామంది జీవితంలో దోచుకోబడుతున్నారు అవకాశాలు దోచుకోబడుతున్నాయి ఆశీర్వాదాలు దోచుకోబడుతున్నాయి దీవులను దోచుకోబడుతున్నాయి దేవునితో జీవితం దోచుకోబడుతుంది ఒంటరి బ్రతుకుపోతుంది సమాధానం దోచుకోబడుతుంది యూ డో హ్యావ్ పీస్ ఇన్ లైఫ్ యూ డో హ్యావ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ లైఫ్ యూ డో హ్యావ్ జాయ్ ఇన్ లైఫ్ పడుకోలేరు సుఖంగా పడుకోలేరు ఎందుకంటే అపవాది దోచుకుని వెళ్ళిపోయాడు రెండో రకం ఏంటంటే రెండోది ఏం చేస్తున్నాడంట దొంగతనమును హత్యను హత్య ఈరోజు చాలామంది జీవితంలో ఎన్నో విషయాలు చంపేశాడు భార్య భర్తల మధ్య ప్రేమను చంపేశాడు కుటుంబంలో సమాధానం లేదు కుటుంబంలో ఐక్యత లేదు విడిపే పరిస్థితులు ఉన్నారేమో జాగ్రత్త అపవాది మీ జీవితాన్ని దాడి చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఇంకోటి ఏంటంటే నాశనము ఈ మూడు అపవాది చేస్తూ ఉంటే ఒక మాట మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అండి మీరేం చేస్తున్నారు వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి నా జీవితం ఇంతే ప్రభు అని ఏడుచుకుంటా కూర్చుంటున్నారా ఏడవాలని కాదు దేవుడు కోరేది పోరాడమంటున్నాడు సర్వాంగ కవచాన్ని ధరించుకుని పోరాడు యేసు ప్రభు ఆయన నమ్మేవారికి విశ్వసించే వారికి అధికారం ఇచ్చాడండి అధికారం వాడేది ఎవరి పని మన పని ఎవరందరూ విశ్వసిస్తారు వారందరికీ విశ్వసించిన ప్రతి ఒక్కరికి అధికారం ఇచ్చాడు అధికారం నీవు వాడకుండా దొంగ దోచుకుని పోయాడు దొంగ నాశనం చేసిపోయాడు ఇలా జరిపింది బ్రతుకులు వాట్ హ్యావ్ యూ బీన్ డూయింగ్ పోనీలే అనుకున్నా సరిలే అనుకున్నా పర్వాలేదులే అనుకున్నా ఇంత జరిగిపోయింది ఈరోజు మన జీవితంలో మన బ్రతుకులు ఎలా ఉన్నాయో పరీక్షించుకోవాలండి ఈరోజు చాలామంది డీమెన్ పొజిషన్ డీమెన్ పొజిషన్ ఈ మాట చెప్పాను కదా డీమెన్ పొజిషన్ అన్న మాట చూస్తే గ్రీక్లో యాక్చువల్గా ఈ మాట వస్తుంది అండి డీమోనాయ్ జోమాయ్ డీమోనాయ్ అంటే డీమన్ జోమాయ్ మీన్స్ పొజిషన్ అంటే డీమోనాయ్ జోమాయ్ అన్న మాట చూసినప్పుడు ఈ మాట ఎలాగ వస్తుందంటే రెండు అర్థాలు ఉంటాయి ఒకే అర్థము కాదు గ్రీక్లో ఈ మాట చూసినప్పుడు మొదటిగా చూస్తే ఓనర్షిప్ అధికారం కలిగి ఉంటాం హక్కు కలిగి ఉంటాం ఈరోజు ఒక మాట జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని రక్తము ద్వారంగా కడగబడిన విశ్వాసి పైన అపవాదికి అధికారం ఉంటుందా ఉండదు నీవెప్పుడైతే ఏసు రక్తం ద్వారా కడగబడి ఏసు ప్రభుని నీ జీవితంలో సొంత రక్షుడిగా అంగీకరించి నీ ఆత్మ శరీరము మనసు పైన దేవునికి అధికారం ఇస్తున్నావో నీ అధికారాన్ని నీ అంతటి నీవు ఎవరి చేతుల్లో పెట్టావు ఏసు చేతుల్లో పెట్టావు అందుకని బిలీవర్స్ కెనాట్ బి పొజెస్ట్ రెండు అర్థాన్ని చూడండి రెండు అర్థం ఎలా వస్తుందంటే టు గెయిన్ మాస్టరీ ఓవర్ ఆర్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఆర్ పవర్ ఓవర్ ఈ మాట అర్థమైందా అంటే యేసు ప్రభు చేతుల్లోకి సమర్పించుకున్న తర్వాత యేసు సొత్తుగా మార్చబడుతున్నాం యేసు సొత్తుగా మార్చబడిన వారికి అపవాది సొత్తుగా మారతానికి అవకాశం లేదు ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ గివెన్ ద ఓనర్షిప్ కానీ అపవాది డీమెన్ ప్రొసెస్ బిలీవర్షన్ కూడా చేస్తాడు ఆ మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కంట్రోల్ చేస్తాడు ఈ మాటని ఇంకా సింప్లిఫై చెప్పాలంటే క్రీస్తు సంఘము భర్త భార్య మంచి మాట కదా భార్య భర్తలు అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే వివాహమైందో భర్త భార్య అని పిలబడ్డారో ఇంకొక వ్యక్తికి భర్త అని పిలబడచ్చా భార్య అని పిలబడచ్చా నాట్ పాసిబుల్ భర్త అంటే ఎవరు వివాహం ఎవరితో అయిందో ఆ వ్యక్తి అఫీషియల్గా వెడ్డింగ్ అయింది సో ఆ వ్యక్తి ఎంతమందితో తిరిగినా భర్త ఎవరో ఆ వ్యక్తి అందుకని వివాహమైనంత మాత్రాన పరై పురుషుడితో వెళ్ళదు పరై వ్యక్తితో మాట్లాడదు పరై వ్యక్తి ద్వారా మాయ చేయబడదు అని చెప్పగలరా దట్ ఈస్ ద సేమ్ మీనింగ్ అక్కడ వచ్చేది అపవాది కూడా యేసు రక్తంలో కడగబడి యేసు చేతులకు సమర్పించుకున్న వారిని ఆయన సొత్తుగా మార్చబడిన వారిని అపవాది ఏం చేస్తాడంటే మాయ మోసం అన్యాయం హీఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ భ్రమపరుస్తున్నాడు హీఈస్ టైమ్ టు టేక్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడు కొంతమంది ఈ కొంతమంది ఏంటి అనేక కుటుంబ సమస్యలు ఈరోజు మాట్లాడినప్పుడు భర్త భార్య మధ్య సమస్యలు చూస్తే మూడో వ్యక్తి వస్తారు మూడో వ్యక్తి మాటను బట్టి వీరిద్దరు ఒకరి వైపు ఒకరు గొడవలు పెట్టుకుంటాం మూడో వ్యక్తి మాటను బట్టి వీళ్ళిద్దరు దే ఆర్గ్యూ ఈచ్ అదర్ దే ఫైట్ ఓవర్ ఈచ్ అదర్ దే ఆర్గ్యూ ఓవర్ ఈచ్ అదర్ ఇది అన్నారు అంట కదా నువ్వు ఇలా చేసావంట కదా నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళేవంట కదా నీకెవరు చెప్పారు ఎవరో ఇంకొకళ్ళు చెప్పారు ఆ మాట ఇన్ఫ్లుయెన్స్ను బట్టి దీస్ పీపుల్ దే రియాక్ట్ డిఫరెంట్లీ దేవుని వాటిలో చూస్తానండి టు గెయిన్ కంట్రోల్ ఎందుకంటే ఏసు రక్తంలో కడగబడిన వారి పైన అపవాదికి హక్కు లేదు కానీ వాడు ఏం చూస్తాడంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూస్తాడు 
కంట్రోల్ చూస్తాడు ఈరోజు మేము జీవితంలో ఒకసారి పరిచయించుకోవాలండి ఎవరి కంట్రోల్లో మీరు జీవిస్తున్నారు దేవుని వాక్యం తగినట్టుగా మీ జీవితం వెళ్తుందా అపవాది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగినట్టుగా మీ జీవితం వెళ్తుందా లోకం తగినట్టుగా మీరు జీవిస్తున్నారా దేవుని వాక్యం తగినట్టుగా మీరు జీవిస్తున్నారా ఎవరి మాటలు మీరు నమ్ముతున్నారు హూజ్ రిపోర్ట్ డు యు బిలీవ్ యశ్ అడుగుతారు ప్రార్థనలో రాస్తారు కదా దేవుడు అడుగుతారు హూజ్ రిపోర్ట్ డు యు బిలీవ్ ఎవరు రిపోర్ట్ నమ్ముతున్నారు మీరు దేవుడు మీ జీవితంలో చేస్తారని నమ్ముతున్నారా దేవుని వాగ్దానాలను నమ్ముతున్నారా దేవుడి నిర్ణయించిన నిర్ణయాలను నమ్ముతున్నారా లేకపోతే చుట్టున్న పరిస్థితి చుట్టున్న స్థితిగతులు చుట్టున్న మనుషుల మాటలు దీనికి తగినట్టుగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారా ఈరోజు చాలామంది దేవుని చిత్తం నుండి తప్పిపోతానికి కారణం ఏంటి తెలుసా దేవుని చిత్తంలో చక్కగా వెళ్తుంది జీవితం దేవుని చిత్తంలో ఆనందంగా వెళ్తుంది దేవుని చిత్తంలో వివాహం అయింది దేవుని చిత్తంలో కుటుంబం స్థిరపరచబడింది దేవుని చిత్తంలో ఉద్యోగం దొరికింది దేవుని చిత్తంలో చదువుతున్నారు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ ఈస్ బీన్ మిస్ గైడెడ్ వై పీపుల్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కుదురుంగ ఒక వ్యాపారం కుదురుంగ ఒక ఉద్యోగం కురు కుదురుగ దేవుడు ఇచ్చిన పని చేస్తూ ఉన్నాం సడన్గా ఎవరు ఉన్నారు అది బాగుంటుంది అంట ఇది వదిలే అక్కడ బాగుండి అంట ఇక్కడ వదిలే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అంట ఇంకా బెటర్ ఇక్కడ వదిలే దేవుణ్ణి అడిగారా అది దేవుని మాటేనా అని అడిగారా దేవుని చిత్తమేనా అని అడిగారా దేవుడి మాట నమ్మి ముందుకు వెళ్తున్నారా నో యూ థాట్ డే డి డెట్ సో ఐ విల్ డూ ఇట్ వాళ్ళకి అయింది కాబట్టి నాకు కూడా అవుతుంది వారు చేశారు కాబట్టి నేను కూడా చేస్తాను వారికి జరిగింది కాబట్టి నాకు కూడా జరుగుతుంది అని మీ మార్గాన్ని మీరు విడిచి హేస్టీగా ఇతరుల జీవితాన్ని చూసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు నష్టపోతున్నారు తర్వాత అడుగుతున్నారు దేవా నాకు ఇందుకు ఈ జీవితంలో ఇలాంటి కార్యం జరిగింది చేసిన తప్పే చేస్తున్నారు దే ఆర్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద డెవిల్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ డ్రంక్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ సో మచ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఎన్నో రకాల విషయాల్లో దే ఆర్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నేను చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను నేను రాకూడదు అనుకుంటున్నాను నేను చూడకూడదు అనుకుంటున్నాను చేయకూడదు జరిగించకూడదు అనుకుంటాను నేను మాట్లాడకూడదు అనుకుంటాను కానీ అవే చేస్తున్నాను పోనోగ్రఫీ ఈరోజు చాలామంది బంధకాలు హౌ డూ బీ సెట్ ఫ్రీ పోనోగ్రఫీ చూసే ప్రతి ఒక్కరు అది దురాత్మకి పెద్ద తలుపు అని తెలుసా మొదటిసారి పెద్ద తలుపు రెండోసారి ఏమవుతుందో తెలుసా లీజన్స్ లోపలికి వస్తున్నాయి జాగ్రత్త ఈరోజు చాలామంది అనుకుంటారు ఆ ఇదే లాస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం అనుకున్న ప్రతిసారి చూడకుండా ఉన్నారని అడగండి కెల్ ద టైమ్ యూ సే యు ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ కంట్రోల్ యు ఆర్ అలేఫ్ మీరు బానిసలుగా ఉంటున్నారు మీరు అనుకుంటారు ఏమవుతలేదు నేను రియల్గా ఏం చేయట్లేదు నో 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 యువర్ డిస్ట్రాయింగ్ యువర్ స్పిరిట్ యువర్ మైండ్ ఆబ్వియస్లీ యువర్ సోల్ విల్ గెట్ డిస్ట్రాయిడ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ విల్ ఫాలో ఒకసారి ఒక నమ్మకం ఒక ట్రస్ట్ పోయిందంటే మరలా ఆ ట్రస్ట్ కలుగుతాం చాలా కష్టం అందులో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ట్రస్ట్ బ్రేక్ చేసిన తర్వాత మరలా నమ్మమంటే ఇంకా కష్టం ఈరోజు చాలామంది మేము మనం దేవుని ట్రస్ట్ని మరలా మరలా బ్రేక్ చేస్తున్నాం దేవా నేను చేయను మరలా చేస్తాం దేవా నేను చూడను మరలా చూస్తాం నేను వెళ్ళను మరలా వెళ్తాం ఎవ్రీ సిన్ దట్ యు ఆర్ కంటిన్యూస్లీ డూయింగ్ ఇట్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోవాలి మీరు బంధకాలలో ఉన్నారా బంధకాలలో ఉన్నవారే చేసిందే చేస్తారు మా నాన్నగారు ఎప్పుడు ఉదాహరణ చెప్తారు బంధకాలలో ఉన్న వ్యక్తి ఒక గాడిదని ఒక తాడుతో ఒక కర్రకి కడతాం నువ్వు ఎంతన్నా కొట్టు ఏం చేస్తుంది చుట్టూ కావాలంటే తిరుగుతుంది ఇటు నుండి అటు పోతుంది అటు నుండి ఇటు పోతుంది ఇటు నుండి ఇటు పోతుంది కానీ పారిపోగలదా కుదరదు ఈరోజు చాలామంది బంధకాల నుండి విడిపించబడకుండా దేవుని కొరకు బ్రతుకుదాం అనుకుంటున్నారు యువర్ నెంబర్ వన్ టాస్క్ ఇస్ టు కమ్ టు క్రైస్ట్ బీ సెట్ ఫ్రీ దానికి మీరు మొరపెట్టాలి దానికి మీరు సమర్పించుకోవాలి దానికి మీ జీవితాన్ని మీరు ఆయన పాత్రలు తెరపెట్టాలి దానికి మీరు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి దేవా నీవే నా శరణం అని చెప్పాలి ఎవరో ప్రార్థన చేస్తాం వారు ప్రార్థన బట్టి దేవుడు కార్యం చేయించామో కానీ చివరి చాయిస్ మీదే ఒక సావు కూడా మీ కొరకు ప్రార్థన చేసే దెయ్యాలని పారదొలొచ్చు పారదొలొచ్చు ఈ సావులు ఎన్నో దెయ్యాలని పారదొలం కొంతమందిలో మరల దెయ్యాలు వచ్చాయి వచ్చి మళ్ళీ వస్తే నేను చెప్తాను తెలుసా నేను చేయనంట నువ్వు ఫస్ట్ వెళ్ళి క్రమశిక్ష పరచుకో నీ జీవితాన్ని ఏం చేసావు నేను ముందే చెప్తాను చెప్పింది అవును అలాగే మరి చేసి వస్తుంది చెయ్యొద్దు అని చెప్పిన తర్వాత మరలా నువ్వు చేసుకుని వస్తావులో మరలా నేను పారదొలుతాను నీ జీవితం ఇంకా ఘోరంగా అవుతుంది బికాస్ యూ హ్యావ్ ద డిసిప్లిన్ టు బి ఫ్రీ యూ హ్యావ్ డోంట్ హ్యావ్ ద డిసిప్లిన్ టు లివ్ రైట్ యూ వాంట్ ఓన్లీ ఫ్రీడమ్ నో 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 ఒక్క దురాత్మ ఒక మనిషిని విడిచిన తర్వాత మరలా తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఎన్ని దురాత్మలు అంట
you are getting more possessed be careful what monopati sthiti kana kadapati sthiti goranga martadanta ee roju chaala mandi apavadi dwara daadi cheyabadtu apavadi dwara influence cheyabadtu bandakallo jeevisthu emi telini variga emi jaraganattuga manushulu mundu anni baagunnattuga kutumbam anta chakkaga unnattuga society lo manchi peru techukolannattuga రహస్యంగా కుళ్ళు గబ్బు జాగ్రత్త ఇట్ ఇస్ కిల్లింగ్ యూ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధి బయటికి ఏం లేదంటాం అమ్మ లాప్ట నుండి ప్రారంభం అవుతుంది చిన్నగా ప్రారంభం అవుతుంది తినుకుంటా 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 మొత్తానికి బయటికి ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది వచ్చేది అప్పటికి ఇట్స్ టూ లేట్ ఇట్ ఇస్ టూ లేట్ ఈరోజు మనుషుల ముందు మంచి కొందాం చూడకండి దేవుని ముందు సరికొన్నారా చూద్దామండి దేవుని ముందు సరికొన్న మనిషి మనుషుల ముందు కూడా సరిగా ఉంటాడు దేవుని ముందు సరిగా లేకుండా మనుషుల ముందు ఎన్ని వేషాలు వేసినా శత్రువు చూస్తూనే ఉన్నాడు దాడి చేస్తూనే ఉన్నాడు మీ జీవితంలో నిజంగా స్వతంత్రత ఉందా ఎవరి ద్వారా నడిపించబడుతున్నాడు ఏ ఆత్మ మిమ్మల్ని నడిపిస్తుంది పరిశుద్ధాత్ముడు మీలో ఉన్నాడా ఆత్మానుసారమైన జీవితం అంట యేసుప్రభు అంటాడు ఇల్లు ఖాళీ కాబట్టి దురాత్మ వచ్చింది దాడి చేయించింది ఆ ఇంట్లోనే కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు అంటే అంటే హృదయం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు అపవాది వస్తానికి అవకాశం ఉందా అపవాది ఎప్పుడుకన్నా దేవుణ్ణి ఎదిరించగలడా అపవాది ఎప్పుడుకన్నా దేవుణ్ణి ఓడించగలడా ఎదిరించగలడా అంటే ఎదురుస్తాడు వావు అంటాడేమో నో 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 అంత కూడా సీన్ లేదు మీరు అంత చదివి చూడండి యోగ గ్రంథంలో కూడా చూడండి హీస్ రిక్వెస్టింగ్ గాడ్ హీస్ ప్లీడింగ్ గాడ్ పేతుల విషయంలో కూడా సాతానుడు ఏంటట పేతులు శోధిస్తానికి అనుమతి అడిగాడంట ఆ మాట చూస్తే ట్రాన్స్లేషన్ ఎలాగ ఉంటుంది హీస్ రిక్వెస్టింగ్ కెన్ ఐ టెస్ట్ పీటర్ పేతుని కొంచెం ట్రై చేస్తున్నా పర్మిషన్ అడుగుతున్నాడు అంట ఓటర్ జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు మన జీవితాలను నాశనం అవ్వాలన్న ఆశ లేదు కానీ మన స్వార్థాన్ని బట్టి ఈజీ ఎవ్రీబడి ఈస్ గోడ్ అ చాయిస్ ఎవ్రీబడి ఈస్ గోడ్ అ డెసిషన్ టు మేక్ ప్రతి ఒక్కరికి మన చాయిస్ మన కుటుంబాలు కూడా చూడండి తండ్రికి తండ్రి ఇష్టము తల్లికి తల్లి ఇష్టము పిల్లలకి పిల్లల ఇష్టము ఎవరికి వాళ్ళ ఇష్టం ఒక కుటుంబం ఐక్యత రావాలంటే కలిసి జీవిస్తానే ఈరోజు కుటుంబాలు ఐక్యత లేదండి కుటుంబాల ఐక్యత కనబడతలేదండి నిజంగా మీ జీవితంలో ఐక్యత ఉండి ఉంటే ఈరోజు మీ జీవితం ఇలాగ ఉంటుందా ఈ పరిస్థితులు ఇలాగ అయి ఉంటుందా ఇలాంటి నష్టం కలిగి ఉంటుందా ఇలాంటి స్థితికి వచ్చి ఉంటారా మీరు అంటున్నారు దెయ్యము దెయ్యము దెయ్యం అని దెయ్యానికి చోటిచ్చింది మీరు సహోదరుల ఐక్యత కలిగి ఉంటాం ఎంత మేలు ఎంత మనోహరం ఈరోజు ఐక్యత లేని జీవితాలు కాబట్టి అపవాది దాడి చేస్తున్నాడండి ఈరోజు దేవుని సన్నులు ఉన్న మీరు యథార్థంగా మిమ్మల్ని మీరు ఒక్కసారి పరీక్షించుకోండి ఏ రీతికైనా బంధించబడి ఉన్నారా ఏ రీతికైనా బంధించబడిన వారైతే ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న మన మధ్య పరిశుద్ధాత్ముడు సంచరిస్తున్నాడు మన మధ్య పరిశుద్ధాత్ముడు కార్యాన్ని జరిగిస్తానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈరోజు ఆశతో ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ హౌ మచ్ వెయిట్ దట్ యూ హ్యావ్ కానీ ఆయన సన్నిధిలో ఉన్న మీరు యేసు ప్రభు అని ఆయన దగ్గరికి వస్తే ఆయన విడిపిస్తానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ మీరు గ్రహించుకోవాలి మీరు బంధించబడి ఉన్నారు మీరు గ్రహించుకోవాలి మీలో ఉంది లోపము మీలో ఉంది పాపము మీలో ఉంది తప్పు ఎవరినో తప్పులు చెప్తాం కాదు ఎవరినో చేతులు చూపిస్తాం కాదు వారు నాకు ఇలా చేశారు వీరు నో 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 వాట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ దట్ యూ హన్ ఈరోజు నీ జీవితంలో కలిగిన పరిస్థితి నీవు చేసిన నిర్ణయం నీవు కోరిన కోరిక ఈరోజు దేవుడు అంటాడు జీవ మరణం నీ ముందు ఉంది ఏది కావాలి కోరిక ఒకసారి తనలో ఉంచి మనల్ని మనం ఆయన చేతిలో సమర్పించుకుంటూ విడుదల కావాల్సిన వారు నిజంగా ఆయన సహాయం పెడుకుంటారా ఆయన విడుదల కోరుకుంటారా ఆదరణ కావాల్సిన వారు నిజంగా ఆయన మీద ఆదరించబడతారా ఈరోజు ఏ పరిస్థితి ఏ స్థితిగతి కాదండి ఎంత నష్టం కలిగింది కాదండి ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఈరోజు ఎంత నష్టము ఎంత అవమానం అనొచ్చు కానీ కానీ మీరు ఆయన సన్నిధిలోకి వస్తే మీరు ఆయన చేతుల్లోకి సమర్పించుకుంటే మీరు ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటే దేవుడు నూతన అవకాశము నూతన కార్యము నూతన జీవితము నూతన స్థితి నూతన అవకాశాలు సమస్త కీడు మేలు చేస్తాడు ఈరోజు మన జీవితాలను బాగు చేయాలని యేసు ప్రభు ఆశపడుతున్నాడు ఈరోజు ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన ప్రేమతో మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు ఈరోజు ప్రేమతో మీరు ఆయన సన్నిధిలోకి రావాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఆయన సన్నిధిలోకి వచ్చిన మీరు నిజముగా నాకు విడుదల కావాలయ్యా నాకు విడుదల కావాలయ్యా నీవే దిక్కు ప్రభు నీవే దిక్కు ప్రభు నీవే సహాయమయ్యా నన్ను విడిపించయ్యా 
దేవునికి సమస్తము సాధ్యమండి ఎరిగి ఉన్నానయ్యా ఎరిగి ఉన్నానయ్యా నువ్వు మేలు చేస్తావని ఎరిగి ఉన్నాను ప్రభు నువ్వు అద్భుతము చేస్తావని అందుకనే ప్రభు నీ సన్నిధి నీ దగ్గరకు వచ్చి ఉన్నానయ్యా నా జీవితాన్ని మార్చే దేవుడు నీవు మనుషుల నింద మనుషుల మాటలు నన్ను ఎంతగానో గాయపరచున్నాయి ప్రభు కానీ ఈ రోజు ప్రభు ఎరిగి ఉన్నాను నువ్వు సమస్తము నూతన పరచగలిగిన దేవుడు అని ఈ రోజు మన జీవితంలో మనకున్న పోరాటాలు ఇంక ఇదే బ్రతుకు అనుకుంటున్నావేమో అండి టు నాట్ యాక్సెప్ట్ ద లైవ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అపవాది అబద్ధాన్ని నమ్మకండి అది చూస్తానికి సత్యముగా కనబడచ్చేమో కానీ అది అబద్ధం అది దేవుడు ఉద్దేశించింది కాదు అది దేవుని చిత్తము కాదు ఇట్ మై లుక్ రియల్ బట్ ఇట్స్ అ లై ఇట్ ఇస్ అ డిసెప్షన్ ఆఫ్ ద టేబుల్ నీ జీవితం ఇంతే నీ బ్రతుకు ఇంతే నీ నష్టం ఇంతే నువ్వు ఇంక ఇలాగనే బ్రతకాలి నీ ఇంకా ఈ కీడులోనే బ్రతకాలి నీ ఇంకా ఈ అవమానంలోనే బ్రతకాలి అపవాది చెప్పే అబద్ధం అది ఆయన బిడ్డలకి సమస్తం మేలు చేస్తాడంట ఆయన సమస్తం నూతన పరుస్తాడంట he will do all things new he will do all things new namadagina devudu manakunnadandi namadagina devuni bratuku namutrara namutrara na bratukulu ninne namutranaya na bratukulu ninne aadaram chestunnanaya kashtamulu nashtamulu ayya dukkamulu vyadi yedi kaligina ninne namutrano ninne aadaram cheskuntunano ninne aashrayisthunano nee meeda aadara padutunano ప్రభు నన్ను రక్షించవా ప్రభు నా జీవితంలో కార్యము చేయవా ప్రభు నా జీవిత స్థితిని మార్చవా ప్రభు నా ఇంటిని కట్టవా నా కుటుంబాన్ని కట్టవా నా వివాహ జీవితాన్ని నిలబెట్టవా నా బిడ్డలకు కావాల్సిన ఆరోగ్యము దయచేవా నాకు కావాల్సిన స్వస్థత దయచేవా అడగండి విశ్వాసం అడగండి విశ్వాసం అడగండి ఆయన సహాయం అడుగుతున్న ప్రార్థన ఎక్కించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన ప్రభు మా వైపు నువ్వు ఉంటే మా పక్షాన నువ్వు ఉంటే మా తో నువ్వు ఉంటే ప్రభా ఏ అపవాది మాకు దాడి చేయలేడయ్యా శత్రువు అంతా ఒక వైపు వచ్చినా కూడా నువ్వా మా పక్షాలు ఉంటే వాడు ఏడు దిక్కుల్లో పారిపోతాడు కదయ్యా ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలను చూడు ప్రభా ప్రతి ఒక్క స్థితిగతులు చూడు ప్రభా అయ్యా నీ బిడ్డలు బంధకాలలో ఉంటే నీకు ఇష్టం లేదు రాజా నీ బిడ్డల బంధకాలలో ఉంటే నీకు ఇష్టం లేదు రాజా అయ్యా నీ బిడ్డల బంధకాలలో ఉంటే నీ రాజ్యానికి నీ రాబానికి అవమానం కదయ్యా అపవాది నీ నామానికి నీ రాజ్యానికి అవమానం తేవాలని నీ బిడ్డలను బంధించి పెడుతున్నారయ్యా అయ్యా నీ బిడ్డలు ఒక్కసారి దర్శించు ప్రభా దర్శించయ్యా ఎంతో మంది పరిస్థితిని అయ్యా బయట కొన్ని చెప్పుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు ఎవరిని నమ్మలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు ఎవరిని సహాయం కోరలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు నీ సన్నిధిలో నీ నామాన్ని పిలుస్తూ నీ ప్రియ కుమారుడి నామాయన ఏసు నామాన్ని పలుకుతూ రక్షగా అని పిలిచిన ప్రతిసారి నువ్వు వింటావు కదయ్యా నీ ఆత్మ సమస్తము నూతన పరుస్తానికి ప్రతి విషయంలో శక్తినిస్తానికి నడిపిస్తానికి సహాయం ఇస్తానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కదయ్యా నీ బిడ్డలు మొర వినయ్యా వారి జీవితాలను చూడు ప్రభా ఈ ఆలయంలో ఎవరు బంధించబడిన వారు ఉండడానికి వీల్లేదు ప్రభు ఎటువంటి పాపములు ఎవరిని బంధించబడతానికి వీల్లేదు ప్రభు ఎటువంటి శాపములు ఏ జీవితాన్ని వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ప్రభు ఎటువంటి దురాత్మలు ఏ కుటుంబాన్ని పాడు చేస్తానికి వీల్లేదు ప్రభు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా కడగబడిన మేము క్రీస్తు ఆలయమై ఉన్నాము కదా ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు నివసించే ఆలయము కదా ప్రభు క్రీస్తు ద్వారా నిబంధన చేయబడిన వారు కదయ్యా మా తప్పులు ఒప్పుకుంటున్నామయ్యా మా పొరపాట్లు ఒప్పుకుంటున్నామయ్యా మా బలహీనతలు ఒప్పుకుంటున్నామయ్యా మాకు సహాయం కావాలని గ్రహించుకుంటూ నీ సన్నిధిలో వేడుకుంటున్నామయ్యా ఎవరెవరైతే నీ సన్నిధిలో నీ సహాయాన్ని వేడుకుంటున్నారు ఇప్పుడే నీ ఆత్మ ద్వారా అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నానయ్యా అనుగ్రహించని వేడుకు వేడుకుంటున్నానయ్యా అనుగ్రహించే అనుగ్రహించే 
ప్రేమ కలిగిన దేవుడు అయ్యా నువ్వు ప్రేమతో చూస్తున్నావు ఎవరెవరైతే వారు బలహీనతలు ఒప్పుకుంటూ పరమ తండ్రి నా శక్తి చాలతలేదు ఈ బంధకాల నుంచి విడిపించబడతాడు నాకు శక్తి చాలతలేదు ఈ పాపాన్ని విడిచిపెడతా నాకు శక్తి చాలతలేదు ఈ తాముని విడిచిపెడతాడు నాకు శక్తి చాలతలేదు ఎవరెవరైతే వారు తప్పులు గ్రహించుకుంటూ నీ దగ్గర సహాయం విడుకుంటారు ఒకసారి చూడు ప్రభు నా విశ్వాసం అభివృద్ధి పరచు ప్రభు నీ విడలు కావాల్సిన అధికమైన విశ్వాసం నీ ఆత్మ ద్వారా ఆత్మ వరము దయచేయ విశ్వాసం అనే వరం అయ్యా సోర కార్యాలు చేయగలిగిన విశ్వాసం అనే వరం దవా ఇప్పుడు ఉన్నది కాదు మా బ్రతుకు ఈ అవమానము కాదు నిరంతరము ఈ నష్టము కాదు నిరంతరము ఈ కష్టము కాదు నన్ను ఏలేదు ఈ వ్యాధి కాదు నన్ను ఏలేదు నీ ఆత్మ వరంలో వరము విశ్వాసం అధికమైన విశ్వాసం నీ ఆత్మ ద్వారా మాకు అనుగ్రహించు ప్రభు లోడ్ వి కమిట్ అవర్ వేస్ లో మేము ఒక నిర్ణయం చేసుకుంటున్నామయ్యా నీకు విరోధమైన కార్యములు చేయము నీ ఆత్మ మీద ఆధారపడతాము తండ్రి మా బలహీనతలు ఒప్పుకుంటూ నువ్వు నమ్మదగిన దేవుడు అని నీ మీద సహాయాన్ని పెట్టుకుంటు మా అవమానాన్ని కొట్టివేయగలిగిన దేవుడు మన నిందలను కొట్టివేయగలిగిన దేవుడు సమస్తము నూతన పరచగలిగిన దేవుడు అని నిరీక్షణ కలిగి విశ్వాసముతో నడుస్తామనేది మేము నిర్ణయం చేసుకుంటున్నామయ్యా స్ట్రెంత్ నీచ్ వన్ ఆఫ్ ఇస్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచు నీ ఆత్మ కార్యాన్ని కొనసాగింపజేయమని వారు చేయబడిన ప్రార్థనలకి జవాబు అనుగ్రహించబడింది అని నమ్ముతున్నామయ్యా వారు చేసిన ప్రార్థనలకి నీవు ప్రతిస్పందన ఇచ్చామని నమ్ముతున్నాము ప్రభా దేవ ప్రభు ఇదిగోనయ్య నీ నామంలో అధికారం ఇచ్చావు ఏసు నామంలో అధికారం ఇచ్చావు అథారిటీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ టు క్యాస్ట్ అవుట్ డీమెన్స్ శత్రు శక్తి బలమంతటి పైన అధికారం ఇచ్చావయ్యా నీ బిడ్డలుగా మా మా బాధ్యత అధికారాన్ని వాడాలయ్యా ఇదిగో ప్రభు ఇక్కడ బంధించబడిన వారు ఉంటే ఏ స్థితిలో బంధించబడిన వారైనా ఏ రీతిలో బంధించబడిన వారైనా విశ్వాసముతో నీ సన్నిధిలోకి వచ్చి సహాయం వేడుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి నజరేడని ఏసు నామములో విడుదల కలుగుడిగా కనిపరగటిస్తున్నాను ఏ శత్రుకి మా మీద అధికారం లేదు ఏ దృష్టికి అధికారం లేదు ఏ అప్రసివ్ స్పిరిట్ కి మా మీద అధికారం లేదు ఏ తాడి చేసే శక్తులకు మా మీద అధికారం లేదు ఏ సురక్త ప్రోక్షణ మా మీద కలగాలని వేడుకుంటాము తండ్రి make us new make us new make us new yes lord we are asking your help every week every single day every single moment lord ni sahayam laaka ni shakti laaka me meem cheyalam grahinchukuntunnam ayya neevu balaparchi nee karyanni jarigichukoni nazaradani yesu naamam laadi vedichunam tandri amen daimam nee vayyo